Si disfrutas crear stickers, te encantará lo que te mostraré con la función de imprimir y cortar en Juliet. Para que puedas cortar completamente por fuera tus stickers y que por dentro sea de esta forma, con lo que conocemos como Kiss Cut. O sea, que puedes cortar completamente cualquier forma por fuera y por dentro se mantendrá como una hoja de sticker regular. Estaremos utilizando los papeles de koala para desarrollar estos stickers. Hola, hola manos creativas, soy Edna y en este canal te enseño a crear para emprender. Aquí hablamos de un montón de máquinas para que puedas conocer cómo funcionan y demás. Y en este video te voy a presentar el programa de la máquina Juliette de Cicer. Es Leonardo Design Studio. Lo que voy a hacer es abrir una pestaña del programa y voy a traer un archivo. Así que lo que haré será colocar la función de imprimir y cortar el original es un editable, sin embargo, yo quiero que sea de imprimir y cortar. Le voy a dar a Next. Siguiente. Ella me ha trazado por fuera. Y listo. Este SVG lo he cargado como una imagen de imprimir y cortar. Ahora, la segunda versión que voy a importar será directamente un PNG. O sea, es una imagen que está ya lista para imprimir y cortar completamente sin fondo. Le doy a siguiente. Ella realiza el trazo automático de esta imagen. Le damos a siguiente. Y listo. Algo que voy a hacer acá es que voy a cambiar. Aquí veo el panel con los colores. Y si le doy acá arriba... Voy a seleccionar marcas en la página, o sea que las líneas de corte me queden al extremo. Así todo lo que coloque adentro lo va a leer solo con estas líneas. Ahora sí voy a ajustar. Ok, voy a ajustar el tamaño para que quede uno dentro del otro. Esto queremos que quede... De esta forma, si lo paso para acá, aquí puedo ver el contorno. Voy a agregarlo. Aquí tengo mi primer sticker. Voy a aprovechar para cambiar el tamaño. Voy a ir a propiedades y aquí le voy a decir 3 pulgadas. Ojo aquí, esto es muy importante. Voy a ir a editar y le voy a dar a liberar contorno de corte. Este contorno de corte. Y ahora con el contorno de corte liberado, voy a darle a corte completo. Ahora voy a hacer lo mismo con la capa de abajo. Selecciono la imagen, le doy a editar y liberar contorno de corte. Pero en este caso la voy a dejar en la herramienta de corte que nos indica regular. Ahora selecciono ambos, le doy copiar y pegar, le doy copiar y pegar. De esta forma tenemos la primera parte del proyecto listo. Cuando le damos enviar diseño, le damos, seleccionamos que sean todas las ilustraciones de la página, le damos a enviar y podemos enviar a la impresora esta primera parte del proyecto. Listo. Aquí tenemos el sticker. Para laminar la hoja de sticker utilizando estas láminas, lo que vas a hacer es lo siguiente. Primero, vas a asegurar que la laminadora esté en frío y cuando enciendas, pues estará lista para laminar. Lo que harás será despegar una primera esquina para tratar de quedarte con toda la primera parte de la hoja de sticker. De esta forma. Yo pego en la mesa, no importa, al final esto yo lo voy a despegar 
y utilizando el scraper pego la primera parte de este vinilo holográfico ¿qué sucede? puedes utilizar esto una tarjeta de crédito también ahora esta primera parte yo la voy a despegar la voy a doblar la voy a colocar así en la hoja aquí debajo yo me he quedado con esta parte del papel ahora enciendo la plastificadora y simplemente voy a colocar el papel voy a alar un poquito halo un poquito de este lado introduzco esta parte y desde que me asegure que ella la esté alando la dejo de esta forma para que ella vaya pegando suavemente el vinil adhesivo esto perfectamente lo puedes hacer también con un scraper o con una tarjeta miren qué bonito efecto le da este laminado ahora vamos a colocar para corte lo vamos a colocar sobre un tapete que quede el truco de Juliet es que tiene que quedar derecho para que ella pueda encontrar fácilmente las líneas que no quede ni un poquito torcido que quede derecho debemos de buscar el espacio 00 el espacio 00 está aquí debajo yo alineo el tapete y lo llevo hacia atrás y ubico la navaja encima de esta línea decidí hacer el proyecto un poco más pequeño así que terminó siendo de este tamaño ahora para la parte 2 de este proyecto vamos a ir a la segunda capa que es donde está la parte de los cortes tenemos dos tipos de corte el de herramienta completa y el de corte completo entonces la presión que vas a colocar en este renglón donde dice fuerza va a depender del material que estés utilizando así que te recomiendo que hagas tus pruebas si quieres ver cómo configurar los materiales directamente en la máquina que también lo puedes hacer te voy a dejar un video relacionado ahora para que podamos lograr el corte completo por fuera y kiss cut por dentro lo que necesitamos es decirle que la herramienta de corte para esta configuración de material que estoy utilizando será una velocidad de 10 con una fuerza de 10 y esto es para que haga esta parte de adentro del kiss cut ahora cuando yo selecciono herramienta de corte la fuerza aquí cambia y en este caso seguirá siendo una velocidad de 10 pero en este caso una fuerza de 35 para que pueda hacer el corte completo del papel de sticker laminado cuando le damos a enviar a la cortadora ella nos confirma la cantidad de fuerza y velocidad en cada una de las herramientas y listo ella va a comenzar a leer las líneas si no la encuentra que es lo que está sucediendo ahora vuelve a colocar el tapete
entonces aquí ya vamos a tener el doble corte como tienen presión distinta vamos a tener un corte completo y un corte a lo que se le llama kiss cut que es que se queda básicamente solamente el corte de arriba y la base se mantiene sin cortarse ahora te lo explico vamos a retirar el tapete aquí podemos ver cómo corta completo el borde y aquí solamente el kiss cut a esto me refiero con kiss cut tenemos una base que en este caso mira no está para nada cortado atrás sino que quedó el corte completo del borde con la forma que nosotros quisimos darle y por dentro si sí, entonces solamente corta esta parte de afuera ¿qué opinas de este truco? ¿te gustó? toma en cuenta que al final vas a desperdiciar la parte de abajo del corte para que puedas mantener estas líneas y que el diseño pues quede exactamente donde va y recuerda que si te suscribes al canal formas parte de una comunidad de crafter donde tenemos actividades muy divertidas y sobre todo lucrativas ya que no solamente aprendes a emprender sino que también puedes ganar la máquina que necesitas para tu negocio creativo simplemente comentando, compartiendo y dándole like a este y todos los videos del canal. Para más detalles ve al enlace de la descripción donde te doy todos los detalles del concurso.